Mke kumwambia mume ni nanyege ni tombe ni dhambi au ni sahihi Naomba unisikilize msikilizaji tafiti zinaonyesha kwamba asilimia tisa ya wanaume wamechukua kitu kinachoitwa radio mode yani wamezima wamekuwa mara nyingi wao ndio wanaanzia tendo la ndoa yani kazi ya mwanamke ni kusema sawa au kukataa Asilimia samana tisa ya wanaume wamezima redio. Yaani tena wameacha hata kuomba tendo la ndoa. Kwa sababu yani mwanamume anapenda ajisikie na yeye anahitajika na mwanaume. Anataka ajisikie kwamba na yeye ni wa muhimu kwa huyu mwanamke. Sasa asilimia kubwa ya wanawake hawajapata ujasiri wa kuanzia tendo la ndoa mara kwa mara. Na katika tafiti ya mada hii imeonekana wazi kabisa. Kuna wanawake ambao mwanaume akianzisha huwa hawakatai lakini bado wanaume vile vile wangependa waone mwanamke naye anaanzisha japokuwa akiombwa akatai lakini lazima naye awe anaonyesha kwamba anahitaji hilo tendo sasa hiyo imewaboa wanaume na wanaume wameanzisha mchezo unaitwa mchepuko na siji kama wewe mwanamke unaniangalia ambaye mara nyingi unapata unajiona mzito kuanzisha tendo la ndoa unajiona ni sawa kwa sasa hiyo vipi je ungependa mume wako achepuke naomba nisikilize Tawa. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba tendo la ndoa ni moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo vinaondoa stress katika kile mwanaume. In fact ni jambo ambalo linaongoza kumdhea mwanaume stress. Sasa utashangaa mwanaume anakuwa mkali mkali, hakujalijali na nini kwa sababu kuna stress kichwani mwake. Sasa hajui zimetokea wapi hizi stress. Iwe kwa hiyo ni kazini au ni wewe kwa hiyo vile ukasoshaka vikosa vidogo vidogo vyako vinamuongezea stress. Lakini ungekuwa unaanzisha tena ndoa mara kwa mara, ungepunguza ile stress angekuwa anapuuzia na kupotezea vile vikosa vyako vidogo vidogo. Lakini vikosa vyako vidogo vidogo ataona kwamba unakuta anakuwa mkali kweli. Nazungumza kama mwanaume sawa, na hiyo nayo katika maisha ya ndoa yangu sawa. Napokuwa niko stress. <laughs> Kukasirika ni, ni, ni sekunde. Lakini napokuwa nimetulia vizuri, anda cheka sana, anda fanya jokes za kutosha sasa. Ndio msikilize sawa. Hmm. Huyu ni mwanaume sawa, ambaye nimezungumzia nime, 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 nime katika katika pia I can have sex with her anytime I want but she isn't supposed to show some excitement to make love with me. Unaona? Asema hivi, yani pale mwanamke anapoona, asema anaweza kufanya ndani ya kitu ndoa muda wote. Lakini nikipata niona kwamba anaye anaonyesha kwamba ananihitaji mimi. Anaonyesha kwamba ananichangamkia, yani anafuria kufanya mapenzi na mimi. Sasa mwanamke ambaye anaanzisha tendo la ndoa, anajiweka mahali pagumu sana bila yeye kujua. Sawa? Na kama hivyo sikuuza kwamba unaweza kuwa unampa kila anapotaka unampa. Lakini ujui mwanzio anajisikiaje pale hapa kwa kwamba siku zote yeye ndio anayeanzisha. Sasa usijifanye kama wewe hujui kuendesha ndege. Mume wako ndio anayejua kuendesha ndege. Sawa? Wewe unaweza kusema mwana 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 kwamba mwana mwana mume ndio anayejua kuendesha ndege mimi sijui kuendesha ndege. Ah kwa hiyo bwana wacha tu aendeshe yeye. Yeye ndio anayejua kuendesha gari. Mimi siwezi kuendesha gari. Kwa hiyo yeye aendeshe tu yeye. Itakula kwako. Kila siku wewe tunaendeshwa tu. Jifunze na wewe kuendesha ndio hapo sasa sikiliza <laughs> sawa sawa mwanangu mwingine akasema hivi akasema hivi i started to give up on initiating because i knew 99% chance nothing would happen akasema ni kula ni kama kuacha ndio ina kusema radio mode yani kama hivi amezima radio usiki kitu ndio kuacha kumuomba mwingine akasema kwamba nikaamua kuacha nikawa napiga punyeto Ana kacha kumuomba ni kuanzisha ni kacha ni kwa napiga punyeto mwana katika rafiki ya madai kama mwana mwanaume amesema kama ni niendelee kupiga punyeto kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unamweka mwanaume mwana mahali pagumu usitegemee kwamba utaambiwa kila kitu sawa usitegemee kwamba mwanaume atakwambia kila kitu shauri lako naomba usikilize sawa mwanaume mwingine akasemaje we have been dating for three months and she hasn't initiated a bj once in my past relationship B, B, BJ frequently will be an indicative of how much she loves me maybe nimekuwa katika uchumba huu wa miezi mitatu na hajaanzisha tendo la ndoa hata mara hii moja ni miezi mitatu tu sasa wewe ni miaka mitatu sasa sikili sana zaidi ya mitatu hii ni miezi mitatu anasema hajaanzisha tendo la ndoa hata mara moja katika miezi mitatu anasema hivi girlfriend wangu wa zamani walikuwa wanaanzisha kwa kutaka kuninyonya wana 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 utobo afa anaweza kunyonya wanaka anaonyesha kwamba anampenda sasa anaona anasema hiyo ilikuwa ni ishara kwamba kwamba hapa anapendwa 
No, kumbe mwanaume mwana sisi peli kuomba. Mwanaume mwanamke tu ana anaona tu anafungua zipu, anaanza kunyonya nyonya upo angu. Najua hapa tari ngoma imeitwa. Aicheze. Tunacheza. Sasa sema sasa mimi asema sanga asema she's not adventurous. Yaani 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 hana ubunifu wa kiutungu. Kuonyesha kwamba anapenda kufanya vitu tofauti tofauti. Tena siko toka mwambie geuka panua miguu. Aitoshi. Sasa hujui kinachoendelea kwenye akili ya mumeo, sawa? Hujui kinachoendelea kwa sababu ya uzembe wako katika eneo hilo. Sikiliza mwanaume mwingine anapozungumza hapa. <laughs> I want to feel desired otherwise I lose interest. Sasa nataka nikisikie kwamba na mimi natamaniwa naitajika otherwise napoteza hamu kabisa. Napoteza hamu mwanaume mmoja na hivyo hivyo. Katika safari madai amezungumza kitu hivyo. Sawa. Sawa, so, jambo la msingi. <laughs> Ai jamaa sasa mwanaume mwingine anasemaje? Anasema nashindwa kuelewa. Yaani nafikia hatua kwa sababu mimi mara nyingi ndio huwa naanzisha. Inafikia hatua naanza kujiuliza maswali. Nianzisheje leo? Hivi nianzimwambieje nianzisheje leo? Yaani tumie maneno gani kuanzisha leo ngoma ya ukubwa? Tumie maneno gani nianzisheje? Unaweza unaweka mahali pagumu huyu mwanaume, sawa? Unamweka mahali pagumu huyu mwanaume. Nianzisheje? Kwa hiyo alipomwambia baby na nyege, njoo nitie. Alikisikia la Trist. Sasa unajiwekea wewe mwenyewe vipengamizi kwenye akili ya huyu mwanaume hata ungekuwa mzuri kiasi gani nafikiri atakuwa na ufai. Mtu mmoja akasemaje? Hata maji machafu yanazima moto. Sasa <laughs> hata maji machafu yanazima moto. Wewe na uzuri wako wote ndio tafuta mwanamke uko hata hawa ni wewe na sura mbaya kiasi gani. Ndio ni mtie tu. Si ameanza kunichekea chekea mwenyewe. ndakutia <laughs> Haleluya. Itauka. Kwa mwanamke anayejua mambo bwana. Wazo kachepo kuna chepo kafati nini? Imeenda kwenye saluni katongoza mwanamke. Mzuri kweli kimwangalia kwa jawasa probable. Mzuri kweli katongoza kwenye saluni ya kunyoha. Ukalifanya na nani na scrub ya uso na nini? Ananitongoza. Ananiambia acha zako na wewe utaki wanawake. Tiacha zako. Mimi jaacha usinzi. Mwana mwana mwingine kaamika unamwambia kwamba na wewe unaanzisha unamwambia tapi na wewe unaanzisha anaanzisha mara tatu alafu anasahau kabisa sio ameitisha mgomo no na yako mzee mgomo mtu ashakwambia lakini nataka kuambia tena mimi ina boa sana acha kuambia kama nataka wewe unaanzisha alafu utaki wewe uanzishe nataka tena kuambia bwana napenda wewe unaanzisha wewe nakwambia ambia umekuwa umekuwa mtoto wao miaka miwili jitahidi kujituma sawa Huyu ni mwanamke anazungumza. Sasa sikiliza huyu mwanamke mwenzenu anavyozungumza hapa. Sawa? Nasema hivi. I am not a man. But during a rough path my husband did once tell me that it bothered him that I didn't initiate often. Felt wasn't attracted to him anymore. I didn't realize that he felt that way and I felt very bad. Nasema hivi. Mume wangu wakati ndio mbona kuna maugomvi ugomvi na nini na nini hana raha na mimi anaonekana kama hana raha na mimi sawa akaniambia sawa anajisikia vibaya kwanza mimi kama mimi kama mke wake sianzishi tendo la ndoa kwa sababu mwanamke anakira asema sikujua kwamba hii inamuumiza kwamba mimi sianzishi sikujua nikajisikia vibaya kwa hiyo mwanamke ikisikia vibaya kwa nini uanzishi mwana kwa mate ndoa ndoa hata kama ni mchumba kama mimi shaanza kutombana tambua ni wajibu wako kuanzisha sawa mtumie message tu bwana kwa yangu inawasha hapo. <laughs> Njoo ikune. Mwambie <laughs> bwana John nyoe mavuzi. Yao vitu kama hivi mwambie John nyoe mavuzi. Anajua kiko akiweza kunyoa hata watawatia bwana John nyoe mavuzi. Unje ninyoa muda mrefu. Wao subiri mpaka mwa. Azizi. Kwa sababu wewe muone niangalia wewe. Lini umemnyoa mume wako mavuzi? Lini? Leo mniambie lini. Story yako. Mimi sikwambii kama anachepuka anatumia message jana. Story yako. Sikiliza sasa. Sikiliza sasa hii namalizia sana. Sikiliza sasa hivi. Huyu ni mwanamke mwenye akili sasa sikiliza. Mwanamke sawa. Lazima hivi. For me it was something I had to fix for myself. Asema kwa mimi 
ilo tatizo ilipasa nilishurikia mimi mwenyewe sikiliza na mzungumza a few times i had to sort out force myself to get into sex but always found by the time it was done i enjoyed it asema ilipasa ikafikia hatua nikawa mimi mwenyewe najilazimisha lakini nikaja kugundua kwamba nikilazimisha tukifanya ndoa ndoa lakini baadaye najikuta mbani nimefurahia kufanya naye ndoa ndoa sawa asema nimefurahia na ikataa vizuri hapa sawa asema nikajikuta mimi mwenyewe nimefurahia kati ndoa ndoa yani nimejilazimisha lakini baada ya kumaliza kucheza ngoma kubwa nikajikuta ni nimepata utamu na mimi kwa hiyo sikupata kilazimisha anaendelea anasema and i just kept trying to remember that I also promised myself to never let sex be a point of contention again. Asa hivi, ikapasa niyo unajikumbusha kwamba ukumbe nikijilazimisha mwishoni mimi ndio nitakayepata faida. Asema nikaamua kwamba sitaki tendo la ndoa liwe kisababisho cha mimi kugombana au mgogoro au kupeana maneno na au kugombezana na mume wangu. Asema sitaki tendo la ndoa liwe issue inaleta mgogoro kati yetu mimi na na mume wangu. Sitaki anaendelea asema hivi so i initiate often flirt with my husband i comment on how sexy he is and i see how much it means to him asema hivi sasa hivi ninaanzia tena ndoa mara kwa mara alafu vile vile naona namtongoza mume wangu akiwa mbali namtupia message hivi ya kimapenzi mapenzi sawa alafu namsifia kwamba yeye ni very sexy ana mwili mzuri ana ugoo mzuri ubo wake unana anamsifia sifia asema hivi naona sasa hivi jinsi gani kumbe haya ni muhimu sana kwake mwanaume wangu sasa wewe unafanya nini unasubiri nini nataka uchepukiwe ndio aanze kubadilika anzisha mara kwa mara usisubiri kujisikia unajisikia unaleta choni kunya eh eti mpaka nijisikie kwanza ah ah mtu anajisikia anapoenda kunya Hamna cha kujisikia. Tumia skill ya ujanja wa mdada. Akasema nimeamua kujilazimisha mimi mwenyewe. Nimpe mume wangu anachojitaki. Naamua kujilazimisha kuanzisha kitu ndoa kama siiski, lakini baadaye utamu utaopata. Kwa hiyo hizo ndio mbinu za kufanya. Otherwise utauua uhusiano wako. Na lakini vile vile ujue jinsi ya kumchezea vizuri ya pizi sawa sawa. Sio tu anamwaga mbegu. A pizi apate raha ya kutosha. Wanaume na maeneo kumi na mawili. Ujue jinsi ya kumchezea maeneo yale akiacha kwamba anapolala pizi, ana pizi kwa muda. Kwa hiyo itume hata katika kumwandaa ituma sio dakika tatu tumemgusa gusa tu dakika tatu umemaliza a muandae kwa dakika kumi na tatu sawa itakusaidia sana kuonekana ni mpenzi bora sio mpenzi anayelazimisha kuna mada inayokuja wiki ijayo mpenzi anayelazimisha mapenzi ukoje hiyo usikose sawa kama hujajisajili kuna kibosi kuna pale imeandikwa kwa subscribe kwa maandishi meupe bofia usije kukosa mpenzi anayelazimisha mapenzi ukoje utaona mikasa ilipo god bless you and bye